浮沉，抛骨荣与归尘，等几轮重逢，从何宽恕他魂，问到七魂。这我还从未听说过，原来娘，你竟然是被我爹救回来的。嗯，想必是我娘盗魂被毁时，对灵魂造成了重大的冲击，恢复的概率恐怕是微乎其微啊。世尊，这你可有办法？或许你可以用物灵药鼎试试。娘，你不要抵抗，我想试试看，可不可以将你的道魂修复？好，娘都听你的。物灵药鼎。娘，你真厉害，道魂居然是天阶装品的。什么？你是说天阶中品？都这么看着我做什么？月儿，我是太高兴了。我不在乎你是什么道魂，只要你拥有道魂，能够修炼。我们夫妻俩就能够携手修炼，永远厮守。我也很高兴，这下我们一家人可以一起修炼了。陈二，我的脑中莫名浮现出了一些东西，似乎是修炼功法和法诀，只是我无法说出来。嗯，看来应该是下了禁制。娘，你的来历真的不简单。不过这功法秘术肯定不寻常，可以好好修炼。对了，娘拥有天阶中品道魂的事情，最好不要外传，免得招来不必要的麻烦。嗯，也不知道杨心儿怎么样了，紫云学院，还有杨元那个家伙。爹，给心儿送的那些修炼资源都送到了吗？啊，车队报告说是已经送到了，你就放心吧。忙了这么多天，也好好休息一下。那孩儿就先行告退了。嗯。皇家家主到。镇山兄，好久不见了。他的实力竟然提升了如此之多。景天兄，恭喜了。你终于是卸下重担，今后可以享受自在。<笑>是啊，青云，快来招呼智山兄。智山兄啊，我去招呼下远胜兄，失陪了。嗯，真山前辈，请先进府吧。青云是直突破到领域境了，真是可喜可贺呀。哎，晚辈和前辈还有很大的差距，还需多多向前辈学习。镇山兄，好久不见呐！啊，建国刘前辈，镇山老弟，远胜老弟，你们俩倒是比我早到一步啊！见过城主大人。
三位前辈，请。少爷，外面那么热闹，你怎么不出去啊？嗯，哎呀，最近事情太多了，好不容易可以休息一下，何必去凑热闹？你要是想去，就去吧。我哪儿也不去，就在这里伺候少爷。雪儿，你试试看，能否将其拿起来？我，哎呀，哇，看来这面镜子真的与你有缘，你滴滴血在上面试试看。我研究了这个古镜半天，只可惜它与我无缘，但却是你的机遇。少爷，他他传了我一种功法，还有一种法诀。玉寒传承的宝贝，其本身是什么品阶的？似乎是王阶的。他传给我的功法和法诀也都是王阶的，和我本身的道魂很契合。这果然是大机缘啊！看来今后不用担心你的修炼问题了。少爷，我没办法将那种传承说出来。如此珍贵的传承，自然不可能随意让任何人得到。你用道魂之力，好好温养一段时间。回房，好好修炼修炼。嗯。啊，对了，还有在荒山取到的几件宝物。这里是《相影看国漫》第十一集，今天给大家带来的作品是《真武巅峰》。妖王峰，孽峰，请赐教。真是，我一定不让悲剧重演。孽峰遭八大宗门围攻，跳下绝天崖，醒来重回十七岁。此时，聂家赚钱的速度是滴滴答答，而身负真阳之体的聂风花钱的速度是哗啦哗啦，是不折不扣、费爹又费钱的吞金兽。我曾与很多修炼过战天屠戮的武者交过手，你拜定了。这一世，他带着剧本重生，将前世的遗憾通通弥补，将前世的敌人一一肃清。可再见爱人颜若冰，聂风该如何抉择？躲他，保他一世平安？不，绝不。是更浪漫的相遇，更温柔的守护。这样专情又情绪稳定的男主，真的很酷。我曾无数次幻想我们再见面的场景，现在好不容易见到。相信一切都会往好的方向发展。元灵矿脉的出世化解了聂家的财务危机，奈何元灵矿脉的诱惑实在太大，被清河帮帮主傅清河盯上。即使身为星海商会会长的未来岳父严四海出面调解，也无法调停。布置商战还有生死困局，事件因蝴蝶效应重新陷入困境。聂风该如何披荆斩棘？《真武巅峰二》已高然回归，如果大家喜欢聂风和小影一起追《真武巅峰》吧。